こんにちは、えー、お久しぶりでございます。今日はですね、ちょっと新しくね、あのこの軽トラキャンピングカー用に冷蔵庫の方入れ替えましたのでね、ご紹介したいと思います。まあ以前からね、ちょっといろいろ欲しかったというか、この表記でわかると思いますが、この二室タイプになります。冷凍冷蔵ね、別々で備えるという。えー、そんな感じで大きいサイズ35とか45とか大きいサイズの分はね単ですけどこれ20リッターなんですけどねもう小さいサイズでこの2気室タイプって案外なかなかなくてね何分あのこの、まあ、そう大きいのは滑れないんでね、まあ、このぐらいのサイズ探しておりましたがまあいい具合でちょっと最近出たようです、えー、アイスコかなちょっと読み方分かりませんけど。で最近ちょっといろいろねまさに車地泊したりしながら使って、えー、おりますもうずっとね冷蔵庫の方もう入れっぱなしというか、えー、そういうんでちょっとお試ししておりますがまあ冷凍がねマイナス18度までマイナス18度からプラス10度までですね、えー、コンプレッサー仕様になるえー、っとちょっとこの一室左と右のね、あのーまあ、サイズは変えて容量的には何リッターでしょうかね、まあ、まあそんなにねもともと20リッターあるなしなんでそう広くはないですけど、まあ、冷凍食品ね、まあ、たまにもう放り込めるんでねこの分あのまあ冷蔵と別部で、えー、置けるというのがちょっとね魅力的な部分であります。えー、付属の方がもうあのケーブル ACDC2 つですねまああの電池等には対応してません電池になるとね高いんでなかなかまだ電池のやつまでにはは手が出ないというそんな感じでございますまあまあこれで当分はね、えー、十分かとでデザイン的にはねちょっとこの R が R がかったね感じでちょっとアーバンスタイルというかまああのアウトドア思考じゃないというかねもうちょっと表面もツルツルなんでちょっとねひっかき傷とかねつきそうでちょっとね<笑>あんまり、えー、もっとザラっぽい方がねいいんですけどまあこれしかないんでね色の方が素人グレーと。で私はこのグレータイプを選びましたでですねなんかのこの、えー、携帯携帯にアプリを入れてねこれ温度とかいろいろこの設定とかそ,のそういうのもね、えー、このバーコードバーコードじゃないわじゃあこのこれを読み込んで、えー、アプリを入れればねコントロールできるようですけどまあそこまで用心もないんでねあの私は入れておりませんけどまあこれで冷凍の方が18度結構ね冷凍時間が1日ぐらいかかるかなあのペットボトルもガチガチに凍らすまで言った2日目になったらもう完全にガチガチ状態でございましたので。なんでねまあ23時間でも氷作るとかは無理ですねどうしてもあのコンプレッサーはそんな大きくないので、えー、まあその辺りはね木の方がですねやっぱり冷凍をかますと冷凍マイナス18度に設定するとね結構もう常時まいっぱなしかなコンプレッサー。うん、そんな感じでまあ電気の方も結構ねこのぐらいの温度設定だとたまに稼働するだけなんでね消費電力もそういりませんけどまあさすがに片一方マイナス18冷凍仕様にするとまあ結構ねコンプレッサー待ってる時間も長いんで電気の方も、うんまあ、そこそこは減ってる
ってそういう感じでございますまあただ冷凍食品をね入れれるというメリットがねこれから真夏にかけてね、えー、まあアイスなんかも入れれるしいいんじゃないかとそんな感じでございます結構ねこれあのー、厚めでねしっかりし,しっかりはしてるんでね冷凍冷蔵能力というかねそれもよろしいんじゃないかと思いますそれであの蓋の方がね見ての通りこうじわっと降りてくる仕様になってるんでねこのパターンと落ちないという、えー、そんな感じでございますえー、あと気がついたとこどうでしょうかねまあそんなとこかなこんなんとこまあ容量的にはねまあ小さいんであのこのどうしても一人用かなこれは、えー、もうペットボトルこれもうねもうほとんど<笑>あと何個か入れたらもういっぱいという感じなんでそうそう多くも入りません、えー、なんであのあまり大酒飲みの人とかねはちょっとちょっと小さいかもしれんねえー、ということで今回ねちょっとこの夏,夏の北海道に備えてこの冷凍仕様の冷凍冷蔵庫に変えてみました取り替えましたという、えー、そんな感じでちょっとこちらの方ご紹介でございましたうん次回はねちょっとまたこの室内とかね電装関係もねいろいろやり替えたんでね、まあ、そちらの方もご紹介行く前にねご紹介したいかと思いますということで今回はこれにて失礼いたしますバイバーイ